హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీ అందరికీ తెలుసు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్గా ఉన్న ప్రతి సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మనం అయితే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెడుతూనే ఉంటాము ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అనేది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ కమింగ్ సూన్ ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెట్టాము ఎమ్ టూ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ కింద చేసేసాము అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెట్టేశాను ఇంకా సింగిల్ ఎలక్ట్ ఎన్లాగ్ అండ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఉంది కదా దాని రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెడితే వీ ఆర్ డన్ విత్ ది థర్డ్ సెమిస్టర్ ఇంకేమైనా సబ్జెక్ట్స్ పెండింగ్ ఉంటే నాకు చెప్పండి నేను అప్లోడ్ చేస్తా ఓకే ఇప్పుడు అయితే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ యాజ్ వీ ఆల్ నో దట్ ఈసీఈ రిలేటెడ్ ఏదన్నా మనం పెడతాం ఎందుకంటే ఐఎమ్ విత్ ఈసీఈ నేను ఈసీఈ రిలేటెడ్ కాబట్టి అండ్ రిమైనింగ్ బ్రాంచెస్ కూడా పెడుతున్నాను అవి కూడా సూన్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే వాటికి కూడా వెయిట్ చేయండి ఐ విల్ బి అప్లోడింగ్ సూన్ ఓకే సో ఇదైతే టోటల్గా ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వడం చాలా అంటే చాలా ఈజీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మాట ఈ సబ్జెక్ట్లో డయాగ్రామెటిక్కి అండ్ వే ఫార్మ్స్కి ఇచ్చే మార్క్స్ ఇంకే సబ్జెక్ట్లో ఉండవు ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో మీకు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ అలానే వే ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఆ వే ఫార్మ్స్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న డెరివేషన్స్ ఉంటాయి అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి మ్యాటర్ అనేది రాయాలి ఒకవేళ కనుక ఎవరైనా రాయడం రాకపోయినా లైక్ చదవలేదు అనుకున్న ఫీల్ అవుతున్నా అలాంటి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ టిప్స్లో చెప్పాల్సిన భాగంగా ఏంటి అంటే డయాగ్రామ్స్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి అండ్ అలానే వే ఫార్మ్స్కి ఉంటాయి కదా ఆ వే ఫార్మ్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే వాటికి ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వండి సో టోటల్గా ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్లో యూనిట్ వన్ అండ్ యూనిట్ ఫోర్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ దే ఆర్ కన్సర్న్ విత్ వెరీ హై హెవీ వేటేజెస్ సో ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ అనేది యూనిట్ వన్ నుండి అండ్ ఫోర్టీన్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి సెవెంటీన్ మార్క్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుండి లెవెన్ మార్క్స్ సెకండ్ యూనిట్ నుండి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తుంది అండ్ మనం ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వైజ్గా చూసుకుంటే ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ వస్తుంది అలానే ఎవ్రీ లెసన్ నుండి ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ కన్ఫామ్గా వస్తుంది అండ్ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏతో పాటు టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ వస్తుంది టూ షార్ట్స్ వస్తున్నాయి సెకండ్ యూనిట్లో టూ షార్ట్స్ థర్డ్ యూనిట్లో ఒక షార్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్లో మూడు షార్ట్స్ వస్తాయి ఫిఫ్త్ యూనిట్లో రెండు షార్ట్స్ వస్తాయి ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద ఆల్ అబౌట్ కరికులం అండ్ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మాట్లాడుకుందాం యూనిట్ బై యూనిట్ యూనిట్ వన్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ అమ్మ ఎవరైనా వదులుకుంటారా రెండు షార్ట్లు ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి ఒక పది మార్కులు వస్తాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి దేనికి స్కోప్ ఉందో దానికి నేను ఎక్కువ చెప్తాను ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ వచ్చేసినప్పటికీ ఖచ్చితంగా వన్ పాయింట్ వన్లోని ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డీసీ అండ్ ఏసీ లోడ్ లైన్ ఇవి రెండు క్వశ్చన్లు డీసీ లోడ్ లైన్ సపరేట్ ఏసీ లోడ్ లైన్ సపరేట్ డీసీ లోడ్ లైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏసీ లోడ్ లైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ రెండు డయాగ్రామ్లు ప్రిపేర్ అయ్యి దాని రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి ఆ ఈక్వేషన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి మ్యాటర్ రాయండి యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అది ఓకే తర్వాత వన్ పాయింట్ వన్లోనే అనలైజ్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ మీ అందరికీ తెలుసు ట్రాన్జిస్టర్ అనేది ఆపరేటింగ్ పాయింట్ మీద బేస్ చేసుకునే వర్కింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటుందని సో అనలైజ్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఇది ఎస్ఏలో అడిగితే మీ అదృష్టం అని చెప్పాలి వై బికాస్ ఇక్కడ మూడు డయాగ్రామ్లు వేయడానికి మీకు స్కోప్ ఉంది ఒకటేమో సాచురేషన్ రీజియన్ దగ్గర ఆపరేటింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది అలానే కట్ ఆఫ్ రీజియన్ దగ్గర మనం ఆపరేటింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది బిహేవియర్ అలానే యాక్టివ్ రీజియన్లో ఆపరేటింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ట్రాన్సిస్టర్ బిహేవియర్ ఈ మూడిటికి మూడు డయాగ్రామ్లు వస్తాయి వే ఫార్మ్స్ వస్తాయి శుభ్రంగా సాచురేషన్ రీజియన్లో పెట్టున్నప్పుడు ఒక పీక్ ఎగిరిపోద్ది కట్ ఆఫ్లో పెడితే ఇంకో పీక్ ఎగిరిపోద్ది యాక్టివ్లో పెడితేనే కరెక్ట్గా ట్రాన్సిస్టర్ ద్వారా మనకైతే వే ఫార్మ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకా నేను చెప్తాను చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫిక్స్డ్ బై ఆ సర్క్యూట్ అది సెక్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కలెక్టెడ్ టు బేస్ బై ఆ సర్క్యూట్ అది ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సెల్ఫ్ బై ఆ సర్క్యూట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏవైతే నేను బయాసింగ్
హీట్ సింక్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మీరు హీట్ సింక్ మన లైక్ ఏమంటారు ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబొరేటరీలో రెగ్యులేటెడ్ పవర్ సప్లై ఉంటుందా ఆ రెగ్యులేటెడ్ పవర్ సప్లై బ్యాక్ సైడ్ పెద్ద పెద్ద ఇలా ఉంటాయి కదా బ్లాక్ కలర్లో సో వాటిలోనే హీట్ సింక్స్ అంటారు ఓకేనా లైక్ ఆర్పిఎస్ ఆర్ ఆసిలేటర్స్ వెనకాల ఉంటాయి మీకు చాలా వాటిలో అంటే హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవ్వకుండా బ్యాక్కి తీసేసుకోవడానికి ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ ఉండే దానికోసమే హీట్ సింక్ అయితే వాడతారు మీరు చూస్తారు ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాయి సో వాటిలోనే హీట్ సింక్ వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకొని రాయండి ఓకే తర్వాత లిస్ట్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ది ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఆపరేటింగ్ పాయింట్కి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి చాలా ఉంటాయి ఫ్యాక్టర్స్ వాటి యొక్క పేర్లు రాయండి సరిపోతుంది అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి మీకు అడ్వాంటేజెస్ అప్లికేషన్స్ డిస్అడ్వా డిస్అడ్వాంటేజెస్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వస్తే ఖచ్చితంగా మూడు నుండి నాలుగు పాయింట్లు రాయండి పారాగ్రాఫ్ రాయొద్దు అలా కాకుండా డెఫినేషన్లు అడిగితే మూడు నుండి నాలుగు పాయింట్లు రాయండి అదేమైందా లైక్ పారాగ్రాఫ్ కింద రాసిన పర్వాలే ఫస్ట్ షార్ట్ చెప్పేశాను సెకండ్ షార్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హీట్ సింక్ థర్డ్ వచ్చేసినప్పటికీ ఏంటి అంటే నీడ్ ఫర్ స్టెబిలైజేషన్ నీడ్ ఫర్ స్టెబిలైజేషన్ థర్డ్ షార్ట్ ఓకే తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ బయాసింగ్ సర్క్యూట్స్ ఓకే థర్మల్ రన్ అవే అంటే ఏంటి ఇవి షార్ట్స్ ఓకే మెయిన్గా షార్ట్స్ ఇవి అంతకు మించి ఏమి అడగడు యూనిట్ టూలో స్మాల్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్స్ ఇందులో మీకు టూ షార్ట్స్ ఓకే ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇందులో చాలా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ చదవకండి ఓకే మీరు హెచ్ పెరామీటర్స్ డిరైవ్ చేయగలరు అనుకుంటే డ్రా హెచ్ మోడల్ అని చెప్పి ఉంది చూసారు ఇక్కడ డ్రా హెచ్ మోడల్ ఆఫ్ సిబిసిఈ సిసి ట్రాన్సిస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇవి ఎస్ఐస్లో చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ కింద అడుగుతాడు మీకు సిబిసిఈ సిసి ట్రాన్సిస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ హెచ్ మోడల్ ఉంటుంది అది షార్ట్లో ఒకదానికి అడగచ్చు మూడిటికి కలిపి ఎస్ఐలో అడగచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే తర్వాత ఇంకేం అడగచ్చు అంటే మీకు చెప్తాను చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ టూ స్టేజ్ ఆర్సీ కపుల్ డాంప్లిఫైర్ విత్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఆర్సీ కపుల్ డాంప్లిఫైర్ మీకు రెండు సపరేట్గా ఏమి అడగడు ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ డ్రా ది ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఆర్సీ కపుల్ డాంప్లిఫైర్ ఓకే మీకు ఇందులోని మ్యాటర్కి తక్కువ తీరీకి ఎక్కువ వస్తాయి సో ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ గెస్తారు అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ లోవర్ కేసులో ఎలా ఉంది అప్పర్ అప్పర్ సైడ్ ఎలా ఉంది మిడిల్లో ఎలా ఉంది మిడిల్ రీజియన్లో అని చెప్పి గీస్తారు బొమ్మ అండ్ అలానే ఆర్సీ కపుల్ డాంప్లిఫైర్ యొక్క టూ స్టేజ్ వేస్తారు ఆర్సీ రెసిస్టరు కెపాసిటర్ కాంబినేషన్తో కప్లింగ్ అనేది ఒక ట్రాన్సిస్టర్ స్టేజ్ నుండి ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్ స్టేజ్కి జరుగుతున్నట్టు ట్రాన్సిస్టర్ రా వేసేసి బొమ్మ మ్యాటర్ రాసేస్తారు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏం ఏం చెప్తారు మీరు ఇందులోని రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ అనేది ఇక్కడ కపలింగ్ బయాసింగ్ సర్క్యూట్ కింద లైక్ కపలింగ్ కింద వాడుతున్నారు ఒక స్టేజ్ నుండి ఇంకో స్టేజ్కి అవుట్పుట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ కాంబినేషన్ ద్వారా పాస్ అయ్యి మనకైతే వెళ్తుంది అని సింపుల్ మ్యాటర్ రాసేసి ఆ బొమ్మ వేసేసి ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ రాసేస్తారు అంతే అది ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇందులోని ఆఫ్టర్ హెచ్ మోడల్ ఆఫ్ సిఈసిబిసిసి కాన్ఫిగరేషన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్ డాంప్లిఫైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ దాని యొక్క సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ డైరెక్ట్ కపుల్ డాంప్లిఫైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ దట్స్ ఇట్ సింపుల్ ఈ మూడు క్వశ్చన్లు అండ్ హెచ్ మోడల్ అని చెప్పేసి అది చదువుకోండి సరిపోతుంది షార్ట్స్ వచ్చేసినప్పటికీ హెచ్ పెరామీటర్స్ యొక్క డెఫినేషన్ అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే క్లాసిఫై యాంప్లేస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ కండక్షన్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ కపలింగ్ దట్స్ ఇట్ అండ్ నీడ్ ఫర్ మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటి గేన్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ బ్యాండ్ విత్ యొక్క డెఫినేషన్స్ ఈ నాలుగు షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్స్ నుండి చాలా చాలా సింపుల్ ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ ఇవి ఒక షార్ట్ వస్తుంది ఒక ఎస్ఏ కూడా వస్తుంది ఏంటంటే డిరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ గేన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్ వెరీ వెరీ ఎలా అడుగుతాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ విత్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ అనే ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అది మిస్ అయితే డిరైవ్ ది గేన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ గేన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అవి కూడా మిస్ అయితే ఏంటి అడగచ్చు అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ డ్రా ది బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సిరీస్ కరెంట్ సిరీస్ కరెంట్ షంట్ అండ్ వోల్టేజ్ షంట్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ దీనిలో మ్యాటర్ ఏమి ఉండదు ఆ మొత్తం నాలుగు యాంప్లిఫైర్స్ యొక్క
ఫోర్ పాయింట్ వన్ వన్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే సింగిల్ అండ్ డబల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఇవన్నిటికీ డైగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండమ్మా మీరేమి నేను ఆన్సర్లు అంతా ప్రిపేర్ అవ్వమని చెప్పలే ఈ లెసన్ నుండి మూడే మూడు ఎస్ఎల్ ఉన్నాయి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ చదివిసిన తర్వాత ఫోర్ పాయింట్ లెవెల్లో సింగిల్ అండ్ డబల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్స్ యొక్క సర్క్యూట్ డైగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ వెళ్ళిపోండి షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే పవర్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటి పవర్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క త్రీ పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ ఏంటి ఓకే తర్వాత డిస్టార్షన్స్ ఏమున్నాయి పవర్ యాంప్లిఫైర్స్లో అంతే దట్స్ ఇట్ ఆసిలేటర్స్ ఫైనల్ యూనిట్ ఫైనల్ యూనిట్లోని మీకు ఖచ్చితంగా షార్ట్స్లో బార్క్ హాసన్ క్రైటీరియా అంటే ఏంటి ఓకే ఒక ఆసిలేటర్ అనే ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఆసిలేటర్ కింద వర్క్ చేయాలి అంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి ఆ కండిషన్స్ని మనం బార్క్ హాసన్ క్రైటీరియా అంటాం సో వాటినే ఆ బార్క్ హాసన్ క్రైటీరియాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అవి మూడు పాయింట్లు ఉంటాయి ఓకే గేను లూప్ గేను ఓకే సో చాలా బాగా చెప్తాడు అవి చూసుకోండి ఫేస్ యాంగిల్ కోసం అన్నింటి కోసం తర్వాత ఇందులోని చాలా ఆసిలేటర్స్ ఉంటాయి అందులో మీరు ఏం చదవాలి మరి ముఖ్యంగా అంటే ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత వచ్చినప్పటికీ ఇంకేంటి అంటే ట్యూన్డ్ కలెక్టర్ ఆసిలేటర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ హార్ట్లే ఆసిలేటర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మూడు కూడా చదువుకోండి ట్యూన్డ్ ఆర్సీ ఫేస్ షిఫ్ట్ హార్ట్లే ఓకే ఆ తర్వాత మూడు చదివిన తర్వాత మీకు టైం ఉంటే నిజంగా చెప్తున్నా టైం ఉంటే క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ కూడా చదువుకొని వెళ్ళండి దట్స్ ఇట్ ఓకే అండ్ షార్ట్స్లో బార్కాసన్ క్రైటీరియా పక్క అండ్ దాని తర్వాత ఇంకేం చదువుతారంటే అడ్వాంటేజెస్ అనేవి చూసుకోండి క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్స్కి ఓకేనా దట్స్ ఇట్ మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్